Oulike Stories vir Peters en Kleters dier Corinne Macon, Lawrence Maquette, Kelowen en Muriel Syver en geïllustreer dier Letitia R.G. Barbol. Die eerste story sy naam is Wolfie Dick. Van ochend gaan Wolfie Dick in kopies doen. Hy is altyd honger en sy lysie is lang. Hy het iets van alles nodig. Hastig trek hy sy broek aan. Dan begin hy aan stapwinkel toe. Die pad is lang. Hy moet dier die jylle bos stap na die winkel op die dorp. Wolfie Dick is een gulsige wolfie. Op pad trek iets sy aandag. Dis kos wat so lekker reik. Snuif, snuif, loop hy met de ompaaikie al achter die lekker reek aan. So kom hy by sy maaikie, die hasie, aan. Hasie is baie bly om om te sien. Goeiemorgen, Wolfie Dick. Jy is vroeg wakker van ochend. Kom geris binnen. Ek maak eiers met ham vir ontbuit. Kom eet sal met my. Wolfie Dick is al te bly oor die uitnodiging. Hy gaan sit aan om te eet. Een eier, toe twee, met ham, spek en woorsies. Nadat hy sy boord leeg geëet het, vryf hy sy ronde maagie. Lekker! Hy stap verder, maar dit is nie lang nie, of hy snu weer iets in die licht. Die wonderlijke geer laat om nog een ompaaikie neem. So kom hy by sy maaikie die beerkie aan. Goeiemorgen, Wolfie Dick, kom geris binnen. Ek is besig om pannekoek te bak. Kom eet sal met my. Wolfie Dick sê nie nee nie. Hy smal al te lekker aan sy maaikie sy pannekoeke. Een met arbeidkonfeit, een met keper, jelly en een ander een met chokolade en een voorlaaste een met appelmoes en een laaste eniekie met kaneelsuiker. Hy vryf sy maagie wat een bykie groter geraak het en sê dankie vir sy maaikie. Hy stap weer verder, hy voel bykie zwaar, maar dit bla wolfie dik net mooi niks. Met sy skerp wolfsnoot reik hy alweer een lekker geer. Met een klein ompaaikie kom hy by sy maaikie die bokkie aan. Kom binnen wolfie dik, ek gaan nou moosbolliekies uit die oond al. Kom ons gaan dit deel. Wolfie Dick is in sy noppies. Hy smul aan die moospoliekies wat met vla bedruip is. Sy maaikie laat om alles opeet, tot die laaste krimmelkie. Hy vry weer sy handkies oor sy maaikie wat nou rechtig baie groot is. Ek dink ek het bykie te veel geëet, sê Wolfie Dick skaam. Hy stap weer verder, maar oe gats, skielik spring sy broekse knoopie los en trek dier die licht. Wolfie Dick kom by die winkel aan met sy broek op sy voete. Daar is geen twyfel nie, jy is een lekker bek, sê die kruidenier. Dan gee hy vir Wolfie Dick een stikkie touw om sy broek mee vast te bind. Nadat hy inkoopies gedoen het, is dit tyd om huis toe te gaan. En om niks op die pad terug huis toe te reik nie, volg Wolfie Dick die kruidenier sy raad. Hy knijp die punt van sy snoet toe met een vastgoed penniekie. Dit is die enigste manier hoe ons Wolfie omself kan keer om weer verleid te word. Die volgende story, sy naam is Klein Asjas die kykinkie. Mama heen, tel haar kykinkies. 1, 2, 3, maar daar kort 1. Mama begin dadelijk na hom soek. Sy soek onder die hoopie hout, maar hy is nie daar nie. Dan achter die bossie, hy is ook nie daar nie. Baie bekommerd gaan soek sy by die dammiekie. Sjo, gelukkig is hy nie daar nie. Sy stap na die hoenderok toe. Kon sy om dok daar vergeet het? Maar sy krijg geen kykinkie nie. Daar is net die ouwe haasie wat knibbel in een stikkie brood. Mama heen begin wonder of haar kykinkie nie dok vir haar wegkryp nie. Waar is jy, klein Asjas? Wees jou snobbelkie, jou rakker, vraag sy. En dan vraag sy weer. Waar is jy, klein Asjas? Kom uit jou wegkryp, plek jou vaarbond. Hy is hier, antwoord haar ander kijkiekies en lag al te lekker. So waar, mama heen was reg. Haar klein Asjas wou net een bykie pret hee. Die stout kijkiekie het achter een klip weggekryp. Een klein grapjas, 
wou net een bykie lach, mama heen is baie verlig. Jou stoutert, sê mama heen liefdevol, dan vraag sy hom en sy boeties om nooit ver van haar af weg te dwaal nie. Toe neem mama heen al haar kijkinkies onder haar vlerke en gee elkeen een klap soen. Kom jylle stoutert, terug hoe nie rook toe met ons. Ons volgende story sy naam is Kijkie. Kieterkat wou een varkie wees wat altyd in die modder rol. Kieterkat wou een inkie wees, maar die eende dam is altyd vol. Kieterkat wou een skapie wees met een lijf vol zachte wol. Maar Kieterkat is my kijkie lief, hy hou van drukkies die harde tef. Ons volgende story sy naam is een ongewone piknik. Het is sulke lekker weer buiten, sê mama blij, dat ek lus het om in die vel te gaan stap. Hoekom gaan huis nie piknik nie, sê papa voort. Jippie, jippie, roep Jakko en Linda opgewonde uit. Vinnig speel, ons moet alles vir die piknik gereed kry. Mama maak die toebroekies en papa bring die drink goed. Jakko en Linda pak kaas, appels en ook een brood in die maankie. Jakko en Linda sing vrolik in die kaar. Papa krij een mooi hoekie om die kombers oop te spry. Linda sit skaars, toe mire haar begin aanval. Mama, mama, hulle buit my, gul Linda bang, terwyl sy hulle wegklap. Papa soek dadelijk een beter plekkie. Hulle gaan sit onder een groot boom. Skielik, zoom, zoom, is daar een bui en een tweede een, O, o, roep papa uit, ek dink ons plaai hierdie domiekies, laat ons vinnig hier wegkom. Gau gau leid die kombers op een ander plekkie, hier gaan ons lekker sit, nie een bui of een mier in sig nie. Skielik hoor die licht donker en Linda roep uit, ek het een veerlig straal sien flits en ek het donder weer gehoor, sê Jakko bang, kom ons moet dadelijk wegkom voor die storm. Die piknik word teruggepak in die kaarse kattebak. Daar is doodse stolte op pad terug huis toe. Jakko en Linda is hartseer. Maar, toe hulle by die huis kom, kry mama een wonderlijke plan. Sy vrouw vir papa om die tafel weg te stoot en spry die kombers recht in die middel van die eetkommer vloer oop. So gaan ons na piknik hou, praat sy. Buiten val die reen en die storm grom. Linda en Jakko verslint mama sy watertand lekker toe broeikies. Dis vet pret, wat een ongewone piknik. Ons volgende story sy naam is die gulsige kaikie. Een dag, lang lang gelede, in die land van die mollige kieterkaikies, was daar twee bierkaikies wat nie juist baie lief was vir mekaar nie. Die een was gaaf en vriendelik, maar die ander een was nogal koppig. Op een dag val een vreemde eier uit die licht. Dit is myne, ek het het eerste gesien, sê die koppige kaikie vinnig. Ek gaan het eet, gekook of dalk gebak met vars brood. Laat het eers uitbroei, stel die gave en vriendelike kaikie voor. Van een kaikinkie kan jy baie beter eten maak. Dalk, erken die koppige kaikie. Hy gaan sê die eier op een kissing in die kombuis neer. Die tyd gaan voorbij, maar verskrikkelijk stadig. En geen kijkinkie wees die punt van sy snavelkie nie. Moeg van al die gewag besluit die koppige kijkie dat het hoog tyd is om die eier te eet. Hier die eier gaan nooit uitbroei nie. So gekook of gebak en gaan dit nou verslind, sê die gemeene verraad. Hy dek die tafel en gaan haal een van sy grootste braaipanne. Hy bind en sy vet om sy nek, gryp een virk en tik die eier lichies om te besluit hoe hy dit gaan gaar maak. Jy moet nie te doen nie, stel die gave en vriendelike kaikie voor, terwyl hy dier die venster loer. Maar die mollige koppige kaikie wil nie luister nie. Hy is honger en dink net aan sy maag. Skielik, knars, kraak. So waar, die dop breek en sie daar. Een klein, prachtige, vrolike draakie kom uit die eier te voorskyn. 
Die koppige kijkje skrik so groot, dat hij zijn pan in verk laat val en probeer weg haar klop. Die klein draakie frons, een lichte rookie trek bij zijn neus gaat uit. Dan nie sy, in een enorme vlam skiet bij zijn neus uit. Die vlam skroe die koppige kieterkat sy achterstewe so dat hy skree van die pijn. Hy raas met sy bierkat, omdat hy om nie die waarheid oor die draak eier vertel het nie. Kwaad vlug hy op sy lee maag weg met een ster wat heel te mal verskroei is. In die land van die mollige kieterkaikies het die gave en die vriendelike kaikie nou een nieuwe bierkaikie gekry met wie hy baie goed oor die weg kom. Die gemene kieterkat was skaam oor sy stompie staart en het weggetrek en het lyk of hy nooit ooit weer gewaag het om aan een eier te raak nie, hoe klein dit ook al was. Ons volgende story sy naam is my dinosaurus. Hein voel nogal eenzaam by die huis. Hy het nie een boete om mee te beklei nie en ook nie een sissie wie sy hare hy kan trek nie. Hy het net een mama en een papa. Vanavond nog het hy een besluit, gaan hy sy papa en mama vraag om vir hom dit te gee wat hy nog altyd wou gehad het. Een troeteldier, maar wat er troeteldier? Een visie? Nee, het is soet. Een varkie? Nee, het is stout. Een badjie? Nee, het is praterig. Een donkie? Nee, het is laai. Hein blaai dier die boekie en sê vir alles nee. Maar skielik sê hy ja, daar sê hy, hy het sy troeteldier gevind. Een dinosaurus, ek wil een dinosaurus sê, een groot een, een rechte een. Maar dinosaurus het bestaan nie meer nie, sê papa geduldig, maar hein wil niks weet nie. Papa stel voor dat hulle na die dierenwinkel toe gaan. In die winkel is daar alle rande soorte klein dierkies by mekaar, maar daar is nie enkele dinosaurus nie. Papa en mama neem vir hein na die tweede winkel toe en het derde een daarna, maar nergens kry hy net in die soores nie. Die volgende dag kry hy net verrassing, en die kombuis is daar een groot kartonboks op die vloer, waar uit een sachte getjank kom. Hy kom nieskierig nader en licht die deksel op, duur onder lure bonnelkie bels vir hom. Hy is so oulik, roep hy uit. Dit is nou wel nie die soores nie, sê papa, maar hier die klein hoenkie sal een wonderlijke maaikie vir jou wees. Hy neem die hoenkie in sy arms en roep uit. Wat sal ek jou noem? Ek weet, jou naam is Taino, my eie dinosaurus. Volgende gaan ons een story lees van die duisend poot bus. Duisend poekie kyk vir die laaste keer na homself in die speel. Hy dink hy is vreselik lelik. Te lang, te dun, te val. Dit is verseker, niemand sal hom ooit as een maaikie wil hee nie. Daarom sluit hy sy deur stevig toe en besluit om nooit ooit weer sy huis te verlaat nie. Maar, een ochend het hy niks meer om te eet nie. Hy krap in al die kaste en in al die laaie rond. Daar is niks meer oor nie. Sy maag het grom baie hard. Duisend poekie gaan kyk weer na homself in die speel. Nee, rechtig waar, hy is daarom net een lelik. Hy wil nie uitgaan nie. Om sy honger te flauw stof hy alles af, was al die vensters en vryf sy baie skoenkies plank. Maar hy kan nie ophou dink aan eet nie. Uiteindelik gee hy op en vat sy maankie om te gaan inkoppies doen. Hy het skaars een paar drie gegeen, toe een liewe heersbeersie vir hom waai. Ach, duisend poekie, hoe blij is ek om jou te sien? My flerkies is gefrommel. Sal jy so gaaf wees om my op jou rug te laat rai? Alhoewel hy bykie vies is, stem ons duisend poet maaikie toch in. Hy wil nie liewe heersbeersie daarmeekie ontstel nie. En enkie verder vraag een keverkie wat een van sy skoenkies verloor het, of hy ook kan opklim. Daarna is die twee effens ouwe bykie sy beerd om op te klim en toe een hele spannekie vrolike plant luise. Amal is baie gelukkig op duisend poekie sy rug. Langs die pad deel elkeen komplimente uit. Jou poote loop amal ingelid. Dit 
Dit is wonderlijk. Schumer, je is sterk. Moet ons bespreek voor volgende week. Verkoop je kaartjes. En zo so houd dit aan. Alle lach en gezels allemaal tegelijk. En dit is een hier die vrolijke lawaai. Dat die een wat gegloeid dat hij lelijk is en geen maaikie zet nie. Een rechte, echte duizendpootbus wordt. Het jullie geweet dat hij recht oor die wereld reis met al zijn maaikies. Wanneer jullie weer in die veld loop, luister mooi. Als jullie gelag en gesing dier die lang gras hoor, is daar geen twijfel nie. Dit is beslis die vrolijke duizendpootbus. Ons volgende historische naam is Mark toe saam met mama. Van ochend gaan ons Mark toe, sê mama kangaroo vir haar babiekie. Sy het nie een babawankie nodig om om rond te stoot nie. Sy sit om gewoon in die knissakkie op haar maag. Ons noem die sakkie een buidel. Sy het ook nie een mankie nodig nie, want haar buidel is groot genoeg om alles daarin te pak. O ja, waarlik, om een kangaroo te wees, is ongelooflik. Sy maak die venster oop en met een sprong spring sy tot in die tuin. Toe nog een sprong oor die heining en daarna een sprong na die ander tot in die dorpie. Baba kangaroo word saag is heen en weer geweeg. Hy hou daarvan as hulle ergens heen gaan. Heel eerste is die groente stalliekie. Baba kangaroo steek die punt van sy snoeikie uit. Alles is prachtig en kleervol. Ik wil graag krullerige blaarsla en een klompie sappige appels hee, asseblief. Mama kangaroo hou baie van gesels. Sy betaal pak die groente nekies in haar buidel en gesels verder met die kruidenier oor die reen en die mooi weer. Sy gesels en gesels. Sy is nou by die bakkerij. Een lekker warm brood, asseblief. Sy pak dit nekies weg, betaal en gesels met die bakser oor die reen en die mooi weer. Sy gesels en gesels. Op hierdie mark reik alles lekker en die mense raak vir alles lis. Ek sal ook een klompie chocoladekoekies neem, asseblief. Sy betaal, maar is steeds nie haastig nie. Sy gesels en gesels. Uiteindelik slaan die oorloosie 12 uur. Het is tyd om huis toe te gaan. Op pad terug huis toe, sing mama kangaroo klip hard. Die inkoopjes het goed afgeloop en haar babiekie het nie geroer nie. Vat die oulike klein kangaroekie. Toe sy by die huis kom, spring sy oor die heining met nog een sprong dier die venster wat sy oop laat staan het. Nou moet ek alles wegpak en begin om kost te maak, besluit sy terwyl sy haar puntende buitel oopmaak. En toe, op daar die oomlik, is mama kangaroo sonder woorde. Die helfte van die appels het een paar happe weg, die brood is vol gate en die koekies is alles opgeëet. Hoe vreemd, die blaar slaai my keer niks nie. Baba kangaroekie slaap heerlik knus en vas onder in mama's buidel. Ten minste is daar daarom een van hulle wat al geëet het. Ek het veel te veel gesels, sê mama kangaroo vir haar self. Dis my eie skuld. Ach, nou ja, morgen sal ek maar net die maankie saam nie.